了。既然逼我与你们大战了一场，自然不能让我空手而回吧？你欺人太甚！我们不是他的对手，先走。三千雷幻身剩下的卷轴，果然在这三个老家伙身上。那三个老家伙竟然败了，罢了，还是先走为妙。家部队在先，只要你开口，老夫愿意赔偿你的一切损失。哦，赔偿？嗯，这小子心狠手辣，我洪家要想与他和解，定然极难，所以这小子必须死。啊！小严，小严，再给老夫一次机会吧，什么条件我都答应你。今日，那三人跑了也就跑了。但你就留下吧。啊、小眼小勇，多谢今日搭救韩家于水火，这份恩情，我韩家记下了。日后，想必那风雷北阁不会再拿韩家要挟了。哎，若是老祖在，小勇今日也不至于以寡敌众。你没受伤吧？没事。既然此事已了，在下不便久留。各位，多保重。你要走了，那你还回来吗？等日后我实力精进，不惧风雷北阁时，再来一巡。后会有期了。伤势已经恢复的差不多了。嗯，哎呀，嗯，伤势嘛，确实差不多了。不过我发现你每次借用我的灵魂力量之后，体内便会留下灵魂残印，这东西累积多了可不是什么好事。嗯，使用外来力量确实后遗症不小，以后还是得谨慎些。嗯，这东西有点棘手。若是老夫处于全盛时期，处理这些小麻烦根本不在话下。唉，现在嘛，就难喽。我记得，老师留下的单方中，似乎有能够清除灵魂印记的。找到了。哦，没想到连这等单方都有收藏。哎呀！我对你老师可是越来越感兴趣了，日后若有机会，定带老夫去见见他。嗯，清魂丹，六品丹药，有温养灵魂之效，亦可清洗体内不属于自身的灵魂之力。等级倒是不低，不过应该能练制出来。材料以后也得多多留意才是。三千雷幻神。人老了就是容易犯困，年轻人自己研究吧。老夫可得去补个觉了。
虽然完整的功法凑齐了，但文字无序，晦涩难懂，难以参透这修炼之法。暂且就先记下吧。在《斗破苍穹》动画最新集数中，萧炎又遇到了凤青儿。不过这一次相遇，凤青儿表现出敌意，而且还有要杀掉萧炎的冲动。那为何凤青儿如此痛恨萧炎？其实原因有三，最主要是因为古皇血晶。远古遗迹开启，众多势力来到此地，其中就包括天妖皇族，而凤青儿就是天妖皇族的一员。萧炎为了魂因果也来到了此处，这一见面就有种仇人见面分外眼红的感觉。原本熊战以为凤青儿是萧炎的朋友，结果凤青儿还比了个要杀萧炎的手势。原因之一，萧炎与风雷阁结怨，雷尊者门下有一位身负天妖皇血脉的凤青儿。在同辈之内堪称无敌，天赋和实力远超风尊者的亲传弟子穆青鸾，早已被内定为未来的阁主。雷尊者为了让他不太过分引人注意，甚至刻意为他压制修为，只等在四方阁大会上一鸣惊人。假以时日，风雷阁在中州的地位恐怕会逐渐超越星陨阁。萧炎的出现却让雷尊者的野心化作泡影。萧炎与风雷阁的结怨，是因为三千雷动。这斗技明明是萧炎在拍卖会上所得，结果却引来祸患。当初被废天追杀，到风雷阁之后，废天仍旧想杀萧炎，就是雷尊者也早就动了杀心。再来此次远古遗迹之中，萧炎又得罪了风雷阁。身为风雷阁的一员，凤青儿自然仇视萧炎。为了从王晨手上救下灵燕，萧炎被迫暴露身份，但仗着风尊者的庇护，逼着风雷阁不敢以大欺小。只能让凤青儿去挫一挫萧炎的锐气。凤青儿自视甚高，并未将土里土气的萧炎放在眼里。可当真正交手几个回合后，精致的俏脸上逐渐浮现起凝重之色。纵使他祭出风雷阁最强斗技风沙指，也未能伤到萧炎分毫。他被迫以天妖皇血脉召唤出妖皇圣像和妖皇钟，却依旧被萧炎的佛怒火莲击溃。被当众打脸的雷尊者脸色铁青，却不敢与风尊者翻脸。将所有的怨气都凝聚在了萧炎一人身上，而这份怨念最终却将风雷阁推上了绝路。原因之二，萧炎打败凤青儿。在血潭试炼之前，凤青儿就看不起萧炎，自我感觉良好，也自以为是年轻一辈的顶尖强者。在血潭试炼结束之后，萧炎突破成为斗宗，还混进了四方阁大会。在四方阁大会之上，萧炎打败了王晨，随后与凤青儿交手。论修为的话，当初的萧炎还在凤青儿之下，但是萧炎有特殊的斗技和异火，最终打败了凤青儿。被一个比自己修为还要差一些的人打败，凤青儿当然会记恨萧炎。这些年里，凤青儿也在变强，也想有一天打败萧炎。原因之三，古皇血晶。萧炎曾经获得过古皇血晶，这是天妖皇一族的东西。凤青儿是天妖皇一族的成员。这一个族群特别在乎血脉，有族人死在外面，他们也会想尽办法带他们的尸骸回来。萧炎当初因为古皇血晶的事情，还被凤青儿拷问了一番。萧炎是将古皇血晶吞噬到体内才躲过去。古皇血晶已经被萧炎吸收，还长出了天妖皇翼。虽然当初凤青儿检测不出来，但他的直觉告诉自己，萧炎身上古皇血晶，所以在远古遗迹见到萧炎会如此仇视。因为这三个原因，凤青儿才会有想杀萧炎的冲动。当然，萧炎在远古遗迹之中也会与凤青儿以及天妖皇族的其他人起冲突。不过事情都会解决，凤青儿也不是什么厉害的人物。云长老的灵魂雷碑已经破碎了。啊！这谁敢在中州北域对我风雷北阁的人出手？嗯、肯定是万剑阁的人。暂时不知。此次云长老是陪那红尘去的天北城吧？风雷殿三位长老，你们动身去查一下。嗯，不管动手的是谁，先擒住再说。我风雷北阁的人，不是随随便便就能杀的。是是是。是跟你们说啊，就这小子，手起刀落，一刀一刻，顷刻之间杀得一众好手片甲不留啊！不可能吧？这
，这小子看上去也就二十来岁，有这么厉害？嘿，你还别不信，哎，天北城洪家在他手里至少死了十几个人，连那个东北北阁的沈云也在他面前自爆而亡啊！可有这事儿？哎呦，那可不得了了。也不知道这煞星是哪儿冒出来的，手段这般狠烈。哎呦，这风雷阁可不是个好惹的主啊！看来这小子要有麻烦喽。可不嘛，是天北城韩家，你知道吗？现在啊，正被风雷北阁给团团围住呢，让他交出这小子，不然就有灭顶之灾。那这，那萧炎也不是傻瓜，明知道是陷阱，怎么可能会去自投罗网呢？小家伙，你这是打算去韩家了？那里现在肯定是强者重重。韩家之事基因我而起，我并不能袖手旁观。<笑>说得好，大丈夫光明磊落，正当如此。放心，有老夫在，保你无事。那便多谢天火尊者了。小爷子，对呀，是。姐姐，你说他会来吗？或许会吧。希望他不要来。风雷北阁的实力太强了。那，若是他真的不来，你不会失望吗？我还是不希望他来。傻丫头。哎，我看那小子是怂了，这么多天也不见踪影。哎，换作是我。为了这两个美人，赴汤蹈火都在所不辞啊！<笑>听说韩家这两个美人至今还独守空房，不如我们哥俩一人一个。无<笑>耻！没想到堂堂风雷北阁，竟都是些邪异小人。<笑>老家伙还真把自己当个人物了。区区韩家，在我风雷北阁眼里，不过就是井底之蛙。你们韩家老祖都已经当缩头乌龟了，你还想造反？啊，舅舅，韩天，难道堂堂风雷阁，心事竟皆是这种下三滥的格调吗？你韩家还没资格评论风雷阁。你们简直欺人太甚！安静。可恶！走吧，我们先进去。萧炎，你总算是来了。哎、风雷北阁做出如此不耻之事，目的不就是逼我现身吗？倒是有几分骨气，可
可惜你今日必葬身于此。动手！这些无关紧要的人，也不用再上了。三位大长老，想要抓我，怕是要你们亲自动手了。自老夫三人成为北阁长老后。一个让我们一起出手抓捕的后辈，风雷北阁还真是看得起在下，竟然派三个斗宗长老抓我一个小辈。哼，能将沈云击杀，你自然不是什么平庸之辈。那是他咎由自取，怨不得谁。何必与他多费唇舌？先抓住了再说。等废掉斗气，囚禁北雷塔下，看他还如何猖狂。想废我斗气？你有没有这个资格？五星斗宗实力的傀儡的确罕见，但还是保不住。交给你了，雷长老放心，这场大战结束前，这傀儡绝不会插手你们之间的战斗。别留手了，一举击杀！风雷北阁天罡堂听令。解九天雷狱阵！他们竟然用九天雷狱阵封锁了这里！本非我风雷阁的作风，但三千雷动不容许出现在外人身上。今日之后，韩家与此事再无关系